লাস্ট দুটো ক্লাস আমরা করেছি ডিজিজ অফ ম্যাঙ্গো তারপরে আমরা ডিজিজ অফ সাইট্রাস ডিজিজ অফ বানানা আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমি এখন পোস্ট হারভেস্ট নিয়ে করব এরপর যদি আমাদের সুযোগ হয় তাহলে আমরা গোয়াবা তারপরে তারপরে তোমার কোকোনাট এরকম দিয়ে একটা ডিজিজ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি যেহেতু তোমাদের পরীক্ষার সামনে আমি মনে করছি যে আমরা শুড স্টার্ট উইথ দ্য পোস্ট হারভেস্ট প্যাথোলজি what should be the lecture outline amra ki expect korte chhi post harvest the amra alochona korbo importance of post harvest pathology next day after harvest to consumption ei je ekta je shelf life ache je life ta te farm produce ta deterioration korbe ebong kibhabe deteriorate kore tar pore pathogenic intervention and physiological alteration karon এগুলি সব হচ্ছিল লাইফ প্রোডাক্ট এগুলি হার্ভেস্ট থেকে শুরু করে কনজামশন পর্যন্ত এগুলিতে ফিজিওলজিক্যাল অল্টারেশন হয় তুমি দেখো একটা কাঁচা জিনিস তুমি রাখছো ওটা আস্তে আস্তে পেকে যাচ্ছে রাইট তুমি ভালো রাখছো হয়তো বা পচে যাচ্ছে সো এটার একটা ফিজিওলজিক্যাল অল্টারেশন হয় এবং এটা প্যাথোজেনিক ইন্টারভেনশনটা কি হয় এখানে এবং এই ইন্টারভেনশনগুলির কারণ এবং কি করে আমরা ম্যানেজ করব। this should be the outline of our forthcoming this deliberations so first we want to start with the importance why post harvest management is important keno amake post harvest management niye chinta korte hobe ami to produce korchi tarpor eta consume hobe but after harvest till consumption ekta farm produce ekta boro ongsho এটা কি হচ্ছে তোমার নষ্ট যেতে পারে আমরা বলি কি এফভিআরসি ফুড ভেজিটেবলস অ্যান্ড রুট ক্রপ এই এফভিআরসি এর অলমোস্ট ফাওয়ার একটা এস্টিমেশন অনুযায়ী বিশ থেকে বাইশ পার্সেন্ট সবগুলিতে তোমার লস হয় যদি তুমি গড় করো মানে করো ধানের বারো বা দশ আর মনে করো পেরিসেবেলস এর থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এইটাকে যদি তুমি যদি অ্যাভারেজ করো তাহলে আফটার হারভেস্ট আমাদের টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টু পারসেন্ট আমরা যা প্রডিউস করি তা আমরা লস করি আমি যদি একশো কেজি আম উৎপাদন করি অলমোস্ট পঁয়ত্রিশ কেজি আম কিন্তু আমরা লস করি আফটার হারভেস্ট আমি বলতেছি যা আমরা উৎপাদন করি আমি যা গাছ থেকে পারছি আর পরে আমি এটাকে হোলসেল মার্কেটে নিয়েছি এরপরে আমি এটাকে ট্রান্সপোর্ট করছি সেকেন্ডারি মার্কেটে নিয়েছি এরপরে সেটা রিটেলারের কাছে গেছে রিটেলার সেখান থেকে কাস্টমারের কাছে দিচ্ছে এই যে একটা চেইন ভ্যালু চেইন যেটাকে বলে এই ভ্যালু চেইনে আমাদের ফার্ম প্রডিউসের থার্টি ফাইভ পার্সেন্টের মতো আমরা লস করি হচ্ছিল পেরিসেবলস এর ফ্রুট ভেজিটেবলস অ্যান্ড রুট ক্রপস হোয়াট আর দ্য পেরিসেবলস যে সমস্ত আইটেমগুলি আফটার হারভেস্ট আমরা উইদাউট কেয়ার বেশি দিন রাখতে পারি না এটাকে আমরা বলি পেরিসেবলস ভ্যালু চেইনটা আরেকবার বলবেন বিশেষ করে আমরা ফার্ম প্রডিউস গুলিকে বিভাগে ভাগ করতেছিলাম একটু পরে আমরা যাবো ডিউরেবলস পেরিসেবলস গুলি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা লস করি তার মানে একটা হিউজ লস আমরা করতেছি আমরা কেন এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বলতে চাই বলতেছি যে আমরা একটা বড় অংশ লস করি এবং যেটা আমাদের ফুড সিকিউরিটিকে কি করে আমাদের ফুড সিকিউরিটিকে সে প্রশ্নবিদ্ধ করে অথবা ডেঞ্জার মেটে ফেলে আমরা দেখো দুইটা টার্ম খুঁজ ইউজ করি ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড ফুড সেফটি আমাদের ফুড সিকিউরিটি এবং ফুড সেফটি এনসিওর করতে হলে আমাদের পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হোয়াই পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো রাইট ইট ডাউন অথবা তোমার নোট নাও অথবা যেগুলি এডিশনাল কথা বলে এগুলি শুনে নাও আমরা হয়তো তোমাদেরকে স্লাইড পোশাকটা দিয়ে দিব তাহলে আমাদের ফুড সিকিউরিটি হোয়াট ইজ ফুড সিকিউরিটি আমরা ইউজুয়ালি কি বলি হোয়েন অল দ্য পিপল অল দ্য টাইম মাস্ট হ্যাভ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এন্ট্রান্স টু অ্যানাফ নিউট্রিশিয়াস ফুড দ্যাট ক্যান সার্ভ ইট ইটস রিকোয়ার্ড নারিশমেন্টস আমরা ফুড সিকিউরিটি কাকে বলতেছি ফুড সিকিউরিটি ডেফিনেশন হচ্ছে ফাওয়ার ডেফিনেশন তুমি দেখো 
ফুড সিকিউরিটি অ্যাট দি ইন্ডিভিজুয়াল হাউস হোল্ড ন্যাশনাল এবং রিজিয়নাল এবং গ্লোবাল লেভেলে এটা এনশিওর করতে হবে এটা ইটস এ মাস্ট এটা এনশিওর করতে হবে ফুড সিকিউরিটি অ্যাট দি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমি খাদ্য না পেলে আমি মনে করব যে সোসাইটিকে ডিস্টার্ব করব আমার পরিবার খাদ্য পাবে না সে তার সোসাইটিকে ডিস্টার্ব করবে নেশন এই নেশন খাওয়া পাবে না তো সে মনে করে আরেক নেশনকে ডিস্টার্ব করবে এই রিজিয়নে ফুড সিকিউরিটি হবে তো আরেক রিজিয়ন তোমার उदाहरण तुम्हें किरिया लोक गुलूपे मैग्रेट कर डि टू हांगार ডিউ টু হাঙ্গার এই যে যুদ্ধের বিধ্বস্ততার কারণে তার যে ফ্রুট ক্রাইসিস শুরু হয়েছে এবং সে যে হাঙ্গারে পড়ছে তো সে টোটাল ইউরোপের একটা বড় অংশের ভিতরে সে মাইগ্রেট করছে এবং ওদের যে সোশ্যাল স্ট্রাকচার সেটাকে সে এন্ডেঞ্জার করে দিয়েছে ফুড সিকিউরিটি এটা এমন একটা কনসেপ্ট যেটা ইন্ডিভিজুয়াল টু গ্লোবাল এটাকে অ্যাচিভ করতে হবে যখন সকল পিপলের সকল সময় আমি দিনে খাওয়া পাবো রাতে খিদে লাগলে আমি খাবো না সুতরাং অল টাইমস হ্যাঁ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাক্সেস ফিজিক্যাল অ্যাক্সেস সে মনে করো আমি ক্যান্টনমেন্টের ফুডটা আছে অথবা কোনো বাহিনী মনে করো যে কি নাম জানি তোমাদের এখন টিসিবি কাকে করে খাদ্য সেল করতেছি দেখছো তোমরা এটা টিসিবি থেকে ন্যায্য মূল্যে তেল চাল দেখছো না আচ্ছা এখানে কি মনে করো যে সে মনে করো আমার মতো লোক কি আমি ওখানে দাঁড়াতে পারতেছি তুমি দাঁড়াবা ওখানে তোমাকে বললে তুমি দাঁড়াবা না ঠিক না কেন দাঁড়াবা না কারণ তোমার সোশ্যাল রেসপেক্ট তোমাকে ওখানে যেতে দিবে না তোমার ফিজিক্যাল অ্যাক্সেস রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেল ইকোনমিক অ্যাক্সেস কারণ বাজারে এগোরাতে মিনা বাজারে স্বপ্নতে থরে থরে মার সাজানো আছে বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য মানি ইন ইউর পকেট টু পারচেজ ইট তোমার পকেটে ওই পরিমাণ টাকা নাই তুমি এটাকে পারচেজ করতে পারো তাহলে কি তোমার ইকোনমিক অ্যাক্সেস আছে নাই তার মানে হচ্ছে হলো যখন একটা ইন্ডিভিজুয়াল থেকে একটা গ্লোবাল লেভেলে প্রতিটা লোকের সকল সময় ফিজিক্যাল ইকোনমিক অ্যাক্সেস থাকবে একটু সাফিসিয়েন্ট যতটুকু তার খাদ্য দরকার সেফ ফুড আমি খাবো তো আমার ক্যান্সার হবে আমি খাবো তো আমার মনে করে যে একটা ফিজিক্যাল এলিমেন্ট হবে সে ঠিক হবে না নিউট্রিশাস ফুড আমি একই রকম ফুড খাচ্ছি আমার নিউট্রিশন প্রপারলি যতটুকু দরকার ভিটামিন যতটুকু দরকার প্রোটিন যতটুকু দরকার মিনারেলস কাবার হচ্ছে না তাহলে তো আমার আর একটা ডিজিজ দেখা দিবে প্রচুর ভাত খাচ্ছি আমি অন্য কোনো শাক সবজি মাছ মাংস খাচ্ছি না তো আমার কি হবে ডায়াবেটিস হয়ে যাবে তো এটাকে আমার নিউট্রিশাস হবে নিউট্রিশাস হবে না টু মেক দ্য নিডস অ্যান্ড ফুড প্রেফারেন্সেস আমরা একসময় বলছিলাম বেশি করে আলু খাট ভাতের উপরে চাপ কমান এ স্লোগান কি মানুষ মানবে তার স্টেবল ফুড ভাত তুমি তাকে কি ট্রান্সফার করে আলুতে অথবা আটাতে নিতে পারো না फुड रोग शोक অথবা আমি ওইটাকে যদি মনে করো যে এমন ভাবে প্রিজার্ভ করলাম ক্যানের ভিতরে আমি খাইলাম তো আমার অন্য ধরনের রোগের সৃষ্টি হলো এটা কি হবে পোস্ট হার্ভিস ম্যানেজমেন্টে এই জিনিসটি ইনকর্পোরেট আছে যেন ফুড সেফটি এনশিওর করা যায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যানাদার ইম্পর্টেন্স জোন তোমরা দেখো মাঝে মাঝে গভর্নমেন্ট এই যে আমের সিজনে আলডি আম আসছে তা আম নষ্ট করে দিচ্ছে কি জন্য বলতে যে সে কার্বাইড দিয়ে পাকাচ্ছে অথবা কলাটাকে সে কি করতেছে কার্বাইড দিয়ে পাকাচ্ছে 
সমস্যা কি হচ্ছে তার কোয়ালিটি সে লস করতেছে আমটা যে অবস্থায় ম্যাচুরিটি আসবে আম তুমি তার আর্লি হারভেস্ট করছো কি জন্য এখন যদি তুমি আম পাই নিয়ে আসতে পারো মার্কেটে আমের কেজি তিনশো টাকা কিন্তু যখন আমের সিজন আসবে তখন আমের কেজি ষাট টাকা তো যে প্রোডাকশন করে সে কি চাপবে যে হয় আমি আর্লিতে নিব নাহলে আমি লেট সিজনে নিব আর্লি সিজনে তুমি যখন তাকে নিয়ে আসবা উইদাউট প্রপার ম্যাচুরিটি তার কোয়ালিটিটা কি হবে নষ্ট হবে না তার কোয়ালিটা নষ্ট হবে আমটা হলুদ হয়ে যায় পেকে কিন্তু যে কারণে তুমি আমটা সাকুলেন্ট আমটা টেস্টি আমটা জুসি তুমি ওই কোয়ালিটিটা তুমি পাচ্ছ না তাহলে পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্টের ইম্পর্টেন্স কিসে যে তার কোয়ালিটি অ্যাসিউর করে দেওয়া আমি এমন ভাবে আমটাকে মার্কেটে নিয়ে আসব যেন তার প্রপার স্মেল তার প্রপার কালার তার প্রপার পাল সফটনেস তার প্রপার জুসি এগুলি ঠিক থাকে আচ্ছা বেটার স্টোরেজ আমি জানি না যে আমটাকে কত ডিগ্রি সেন্ডিকেটে রাখলে এটা স্টোরেজ করতে পারে আমি ডিফ্রিজে রেখে দিলাম তাহলে আম কি আমের টেস্ট থাকবে তোমরা কি কখনো দেখছো যে কলাটাকে যদি আমি যদি মনে করো যে নর্মাল ফ্রিজে রাখি এই কলার থাকবে এই কলার কোনো টেস্টে তুমি পাবো না তুমি কিছু কিছু ফ্রুটস যে সমস্ত ফ্রুটস গুলি ক্লাইমেট্রিক টাইপের যেগুলি মনে করো যে তাদের চিলিং ইঞ্জুরি লেভেল সাধারণত দশের নিচে নামলে চিলিং ইঞ্জুরি হয়ে যায় ওগুলিকে তুমি যদি তার ইঞ্জুরি লেভেল নিচে রাখো তো তার স্টোরেজে তার কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে তোমাকে জানতে হবে যে পোস্ট হার্ভেস ম্যানেজমেন্টে যে কলাকে সংরক্ষণ করতে চাইলে কত ডিগ্রিতে আমি এটাকে রাখতে হবে কতটুকু ময়েশ্চার করে আমার তাকে দিতে হবে তুমি পেঁয়াজ যদি হাই ময়েশ্চারে রাখো তাহলে কি হবে পেঁয়াজের মধ্যে মোল ফর্ম করে যাবে তাহলে পেঁয়াজটা পচে যাবে তার মানে বেটার স্টোরেজ কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে কতটুকু রিলেটিভ হিউমিডিটি আমি তাকে স্টোর করলে তার মানে এটাই করলে কোয়ালিটি আমি এনসিওর করতে পারবো নষ্ট করতে পারে সেটা আমাকে জানতে হবে টু রিডিউস লসেস ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি আমাকে কি করতে হবে পোস্ট সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট করতে হবে বেটার মার্কেটিং অপরচুনিটি টার্ম ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম তুমি দেখো তুমি এখন যে আপেলটা খাচ্ছ তুমি এখন যে মালটা খাচ্ছ এটা কি তুমি বাংলাদেশে গ্রো করেছ তুমি কিন্তু বাংলাদেশে গ্রো করোনি ভাই এক একটা মালটা এক একটা আপেল মনে করছে সাউথ আফ্রিকা থেকে চায়না থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতেছি এই যে লং চ্যানেল আফটার হারভেস্ট সাইড থেকে সত্তর দিন পরে আমি আমার টেবিলে নিয়ে আসতেছি ইভেন দো দা আপেল ইজ জুসি আনার কারণ কি হি নোজ দা টেকনোলজি হাউ টু মার্কেট ইট অথচ আমি এর থেকে প্রিসিয়াস যে সমস্ত ফ্রুটস ম্যাঙ্গোর দাম ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমের থেকে ইয়ার থেকে আপেল থেকে তিন করে আমি বানানা বাংলাদেশে আমার মনে করি যে প্রোডাকশান অন্য যে কোনো দেশের থেকে আমার বানানার প্রোডাকশান কম না আমি ওয়ার্ল্ডের ফোর্থ অর ফিফথ লার্জেস্ট বানানা প্রোডিউসিং কান্ট্রি কিন্তু আমি কি এই বানানাটা কি তোমার কি করতে পারতেছি যে যে দেশে আমার দেশে বানানা একহালি কত বা বিশ টাকা বাইরে যদি একহালি বানানার দামে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা তুমি ওয়ান টেন প্রাইস এটাকে তুমি কনজিউম করতেছ বা তুমি এটা মনে করো যে মার্কেটটা তুমি এক্সপ্লোর করতে পারতেছ না বেটার মার্কেটিং অপরচুনিটি তুমি ক্রিয়েট করতে পারতেছ না তুমি দেখো যদি আমটা তোমার রাজশাহীতে কনজিউম করা লাগে তা আমের কেজি হবে বিশ টাকা এই আমটা যখন তুমি ঢাকার মার্কেটে নিয়ে আসতেছ তখন রাজশাহী পাইকারি মার্কেটে দাম হবে ষাট টাকা আর কনজিউমার লেভেলে আমি তুমি কিনি এটাকে আশি থেকে নব্বই টাকা একশো টাকা রাইট এই যে মার্কেটিং অপরচুনিটি হয় রে এই আমটাকে যদি তুমি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে তুমি যদি মনে করো কি করতে প্রাইস হবে কম করে হলো তিনশো টাকা কিছু কিছু হাবে প্রোডাকশন হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে এটাকে খাচ্ছে তুমি আলুটা হারভেস্ট করে একটা সিজনে আর সারা বছর তুমি আলুটাকে খাও তুমি যদি এটাকে যদি প্রপারলি যদি স্টোরেজ করতে না পারো বারো
স্যার আপনার কথা শোনাছে না স্যার তার শোনা যাচ্ছে না তাহলে কানেকশন মনে হয় দূর নেট কানেকশন স্যার আমরা শুনতেছি না কিছু স্যার 